8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте и коротко о главном сегодня. Кризис вокруг Украины. Киев заручается поддержкой Анкары. Россия сверяет часы с Китаем. Южный фронт открывает Беларусь. Расскажем о самом главном. 4 февраля. Всемирный день борьбы против рака. Как лечат пациентов в Казахстане? Есть ли связь между экологией и онкологией? Американские военнослужащие отправились в Восточную Европу на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Первый транспортный самолет вылетел с военной базы в Северной Каролине. По данным Пентагона, 1700 солдат будут размещены в Польше. Еще 300 десантников перебросят в Германию. Кроме того, около тысячи из базирующихся в ФРГ военных переведут в Румынию. По данным оборонного ведомства США, развертывание контингента одобрили в Белом доме в рамках усилий по поддержке стран НАТО. Мы все готовы поддержать усилия нашей страны и готовы выполнить любой приказ командования. Между тем в Украину прибыл президент Турции. Реджеп Таеп Эрдоган выразил поддержку Киеву и предложил свое посредничество в урегулировании российско-украинской напряженности. В ходе визита стороны подписали целый ряд соглашений в торгово-экономической и военных сферах, в том числе о строительстве в стране завода по производству турецких беспилотников «Байрактар». Как я уже подчеркивал ранее, Турция готова сделать все возможное, чтобы положить конец кризису между двумя некогда дружественными странами, которые также являются соседями в Черном море. Я еще раз подчеркнул в ходе наших сегодняшних переговоров, что мы с радостью можем провести саммит на уровне лидеров государств. Официальная Москва в это время сверила часы с Пекином. Министры иностранных дел Китая и России обсудили ситуацию в Украине, согласовав свои позиции по этому вопросу. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и рассказал об основной цели учений, в которых задействованы военнослужащие двух стран. По словам Лукашенко, в республике вынуждены укреплять южные рубежи на границе с Украиной. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южный фронт, южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Это 1500 почти километров. Поэтому вот эти учения и ваша помощь здесь важна, ваших военных специалистов помогут нам определить, Самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать вот эту оборону на южных наших рубежах. А это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры там о войне, не войне и так далее полезут, получат. Вот и вся война. Коронавирус назвали угрозой для больных раком. Об ужасном влиянии инфекции рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Последствия глава ВОЗ в Европе назвал катастрофическими. Так, 44% национальных министерств здравоохранения сообщили об увеличении незавершенных работ по скринингу онкозаболеваний во второй половине прошлого года. Воздействие этого сбоя будет ощущаться и впредь, отметили в организации. К слову, сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. В усть к этой дате приурочили день открытых дверей в областном онкологическом центре. Жители могут получить бесплатные консультации узких специалистов. Кому-то это может спасти жизнь, уверены врачи. Ведь ранее выявление опухоли обеспечивает э, полное излечение. Тем не менее, о профилактике заботятся совсем немногие. В регионе резко выросло количество онкозаболеваний. Горожане уверены, это влияние экологии. Так ли это на самом деле, попыталась выяснить Анна Лисенбердина. Айгули Геликова – мама шестерых детей. Проверить себя на онкозаболевание – это задача каждого, уверенная женщина. Поэтому, несмотря на занятость, она не пропускает профосмотры. Ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Но такого мнения, к сожалению, придерживаются не все. В итоге в регионе растет количество заболевших. Область исторический по этому показателю на первых местах в стране. Если в Казахстане ежегодно регистрируют около 30 тысяч человек со злокачественными опухолями, 5 тысяч из них – жители Востока Республики. Причины различные. Это может быть наследственный фактор. Это вредные привычки, такие как курение. Уже доказано, что курение оно вызывает не только рак легкого, способствует образованию рака легкого, но и рака шейки матки, рака нижней губы. Образ питания, образ жизни, ионизирующая радиация. То есть факторов очень много. Конечно, воздействие экологии оно тоже не исключается. Сейчас на учете в области состоят 21 тысяча онкобольных. Правда, есть улучшение по продолжительности жизни, стало больше выявляемость на ранней стадии. Имеет значение и современное оснащение больниц. Тем не менее, нужно решать проблему в корне, уверены специалисты. В частности, речь идет об экологии. В Искаменогорске уже больше 10 дней неблагоприятные метеоусловия. А значит, весь газ от заводов, машин и отопление частного сектора стоит над городом плотной шапкой. И для кого не секрет, что... Состояние окружающей среды в Каменогорске является плачевным. Загрязнение атмосферного воздуха практически ежедневно превышает стандарты ВОЗ. Стандарты ВОЗ, к сожалению, гораздо выше, значительно выше, чем наши национальные стандарты. Минздрав никак не хочет их приравнивать, хотя в общественности этого требует уже не, не один год. И даже при этом превышение под диоксидов серы и сернистому ангидриду фиксируется ежедневно. В областном центре не раз проводились специальные исследования. Они выявили наличие тяжелых металлов в крови горожан. Только вот в итоге ничего не предпринимается, возмущенные жители. Ну, конечно, конечно. Наш, наш наверное, город наверное, на первом месте по онкологии, я так считаю, что... Экология у нас отвратительная. Просто ужасно. Утром на работу идешь и уже прям чувствуешь этот газ. Не знаю. Собираются ли наши власти что-нибудь делать? Отвратительно. Дышать нечем. Ожоги постоянные у детей, у взрослых, у всех. Не знаю, как-то надо это все регулировать, что-то как-то решать с этим. Это же куда годится-то. Город практически не видно. Тума не стоит. Ну это что? Экологи надеются, что система измерения вредных веществ в атмосфере в стране все же изменит. И после этого обратят внимание на здоровье жителей. Врачи же пока советуют не пренебрегать профилактикой. Анна Лицинберина, Сергей Ваканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Стоимость нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель на лондонской бирже. Это произошло впервые с 2014 года. Вслед за этим на торгах в Европе подорожала бочка российской экспортной нефти Юрлс. Ее цена превысила 93 доллара. Я напомню, накануне в ОПЕК+, Плюс сохранили соглашение об увеличении добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки. О других новостях экономики в деловом обзоре расскажет Камила Таснобекова. За 6 лет производство афинированного золота в Казахстане увеличилось более чем в два раза. По данным официальной статистики, в 2021 году его объем достиг почти 67 тонн. Это связано с увеличением производства на действующих площадках. Отмечу, что крупнейшими месторождениями по добыче золота в Казахстане считаются Васильковская, проект Кызыл и Варваринский хаб. К слову, на двух последних в 2021 году увеличили добычу на 3%, почти до 6 тысяч унций – это около 17 тонн золота. Стабильный спрос на афинированный металл наблюдается со стороны Национального банка, который приобретает его для пополнения золотовалютных резервов. Центробанк, к слову, выкупает у отечественных производителей весь основной объем. В 2020 году он был равен 59 тоннам афинированного золота в слитках. Отмечу, что компании имеют право вывозить металл за рубеж только в случае, если отечественные заводы отказываются его принять из-за нехватки свободных мощностей или отсутствия технических возможностей. И в продолжение темы. Цена золота на рынке, как на всякий биржевой товар, формируется на основе баланса спроса и предложения. На это, в свою очередь, влияет множество факторов, в том числе уровень производства и настроение инвесторов. В настоящее время стоимость унции составляет 1800, 1800 долларов. Игроки рынка определяя цену на золото, сверяются с данными Лондонской ассоциации драгоценных металлов. Максимум стоимости был зафиксирован в сентябре 2020 
2020 года, тогда унция стоила больше 2000 долларов. Это связывает с коронавирусными ограничениями по всему миру. Инвесторы, так сказать, ушли в золото как в защитный актив. Сейчас цена упала, но все равно считается комфортной для производителей, отметили в крупной золотодобывающей компании Казахстана. Объемы производства обусловлены экономической целесообразностью. Если цена на металл растет, все большая часть запасов полезного ископаемого становится экономически целесообразным к извлечению. Извлечению и дальнейшей переработке. И наоборот, при падении цен на металл, какую-то часть залежи в недрах становится просто нерентабельной. То же самое может касаться увеличения затрат на производство. То есть если какой-то компонент затрат растет, например, цена на дистопливо, может измениться такой баланс. О событиях в мире прецедент в истории социальной сети Facebook. Впервые за все время ее существования снизилось число ежедневных активных пользователей. В своей отчетности за четвертый квартал 2021 года мета-компания, владеющая Facebook, показала снижение чистой прибыли и слабые прогнозы роста. Доходы техногиганта сократились на 8%, если сравнивать с этим же периодом 2020 года. В ответ последовало разочарование инвесторов. Акции мета на Нью-Йоркской фондовой бирже обвалились почти на четверть. Это, в свою очередь, потянуло вниз и других операторов социальных сетей, в том числе и Twitter. Прогноз мета на первый квартал 2022 года также оказался слабым. Там ожидают выручку от 27 миллиардов долларов до 29 миллиардов. В этом случае за год рост технологической компании составит от 3 до 11 процентов, в то время как рынок рассчитывал на 15 процентов. В свою очередь мета заявила, что на ее доходы негативно повлияло сразу несколько факторов. Среди них изменение политики конфиденциальности iOS от Apple, инфляция в США и проблемы с цепочками поставок, которые влияют на бизнес рекламодателей. На этом у меня все. Ассоциация рестораторов Грузии серьезно обеспокоена. Бизнес приходит в упадок. Владельцы кафе и ресторанов винят существующие ограничения. Особенно им мешали зеленые паспорта, которые, по их мнению, не работали, а лишь тормозили экономику. И хотя эпидемиологическая ситуация в Грузии напряженная, шестая волна по темпам распространения побила все предыдущие антирекорды. Правительство все же пошло на уступки. Вход в заведение стал свободным для всех, но два года пандемии не прошли бесследно. В стране работает лишь треть ранее существовавших объектов общественного питания. Пандемия практически уничтожила ресторанный бизнес в Грузии. Здесь закрылось 70% объектов питания страны. Чтобы хоть как-то сохранить существующие, рестораторы совсем недавно добились отмены зеленых паспортов. Это, по их мнению, шанс вернуть жизнь сфере. За двухмесячный срок действий зеленых паспортов поток посетителей в ресторанах и кафе значительно снизился. Да и сейчас для этих заведений еще действуют регуляции на проведение широких застолей. Ассоциация рестораторов Грузии обеспокоена происходящим. Все ограничения, касающиеся праздников и свадеб, необходимо отменить, потому что они не смогут остановить ковидную ситуацию, а бизнесу мешают. А микрон, к сожалению, быстро распространяется, и это ничто и никто не сможет предотвратить. А эти ограничения только вредят людям и стране. Этот ресторан – один из немногих, что удержался на плаву. В основном за счет того, что является частью ательерного бизнеса. Потому и 20% сотрудников, попавших под сокращение, не уволили, а временно перевели в другие департаменты. И сейчас это дало возможность быстро возобновить работу, хотя и в меньших объемах, чем до пандемии. Период 2021 года – это был периодом э, переходного периода между 20 и 22, я бы даже так назвал. Потому что сокращение в среднем было на 50% размещения гостей. Из-за расстояния пришлось менять интерьер, пришлось менять расстояние между столами, стульями. Это очень сильно повлияло, конечно, на ресторанный бизнес. 
Одна из серьезных проблем в ресторанной сфере сейчас – недостаток профессионалов. Примерно 150 тысяч человек ушли за время пандемии, сменили профессию или уехали из страны. Специалисты обеспокоены тем, что при наплыве миллионов туристов объектов питания в стране просто-напросто на всех не хватит. Юлия Тужилкина, Шалва Сурумилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. Сильный шторм продолжает бушевать в США. Снегопад парализовал жизнь в нескольких регионах на дорогах. Заторы самолеты не летают. Впрочем, о непогоде американцев предупредили заранее. От Техаса до Нью-Йорка в целом около 20 штатов готовились и, отключ... и к отключениям электричества. В Кентукки э, с полок супермаркетов смели продукты питания, разобрали все. Овощи, фрукты и хлеб. Настоящий зимний апокалипсис наступил в теплом Техасе. После дождя линии электропередачи покрылись ледяной коркой, в результате чего десятки тысяч людей остались без света. Мы столкнулись с такими погодными условиями впервые за несколько десятилетий. Главная наша цель – наладить жизнедеятельность наших городов и усилить работу по информированию населения. Сейчас важно сохранять спокойствие. Впрочем, кому-то обильные осадки доставили радость. Житель Миссури, где губернатор объявил штормовое предупреждение, поделился видео со своей собакой, которая впервые видела снег и явно была от этого в восторге. Ну а сейчас о погоде в нашей стране. Сегодня большую часть территории Казахстана накроет туман. Он будет наблюдаться в Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях. В Карагандинском регионе усилится ветер ближе к 20 метрам в секунду. В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель. Без асфальтированных дорог и качественной питьевой воды. Образцовым село Ахжигет, что в Мангистауской области, как говорится, не назовешь. Проблемные вопросы местные жители поднимают не первый год, но власти, похоже, вовсе не слышат. Жалобы людей выслушали наши корреспонденты. Большинство дорог в селе Ахжигит разбиты. Особенно тяжело местным жителям приходится во время дождей. Из-за рыхлой почвы улицы просто превращаются в грязь. О нашей проблеме мы говорим уже почти 20 лет. Каждый раз из-за осадков, будь то дождь или снег, мы лишаемся без того ветких дорог. У нас есть пожилые и дети, особенно тяжело приходится машинам скорой помощи. Еще одна давняя проблема сельчан – отсутствие качественной питьевой воды. Жители вынуждены покупать ее и привозить. По словам Бесимбая Молдобекова, в летнее время, чтобы получить воду, приходится ждать неделю. А домашних животных люди от безысходности поят соленой водой. Мы живем на окраине села. Вода то есть, то ее нет. Летом так вообще дефицит. Один водовоз ждем по 10-15 дней. Для скотины берем воду из колодца. Вода там соленая, урожая нет, все засыхает. Местный Аким уверяет, что в селе начат ремонт более двух с половиной километров дорог, пока идут подготовительные работы. По поднятым населением вопросам подготовлена проектно-сметная документация. При финансировании мы решим вопрос реконструкции трех километров дорог в центре села. Что касается остальных дорог, то уже разработан проект на ремонт 2600 километров. Работы уже начаты. Стоимость проекта составляет около 105 миллионов тенге. Планируем заасфальтировать три улицы. Проект планируют завершить в конце мая, а вопрос с питьевой водой пока остается на повестке дня и взят под контроль, уверяют местные власти. Строительство нового водопровода, начатое два года назад, завершилось, а осталось провести сети к домам. Анна Лисенбердина, Ася Мутешева, Айгири Машкпаева, Саламат Бекпаев, Хабар-24, Мангистауская область. Знаменитой травиате зеркал Хеннинга Брокхауза исполняется 30 лет. Впервые после долгого перерыва 5, 5 и 6 февраля оперу смогут увидеть жители и гости столицы. Чем эта постановка отличается от итальянской классики и зачем на сцене установят 15-метровое зеркало, расскажет Марк Брюшко. Запоминающийся сюжет, игристый, как брызги шампанского вокал и уникальная сценография. 
Речь идет о травяте, да не простой, а травяте зеркал, который в эти выходные ставят на сцене Астана Опера. И вот в чем заключается особенность этой постановки. На сцене на протяжении а, всего действа зрители могут видеть вот это огромное 15-метровое зеркало. С его помощью люди смогут рассмотреть всех актеров с абсолютно различных ракурсов и в мельчайших деталях увидеть все, что будет происходить по мере действия сюжета. К тому же классика это не простая, а в постановке знаменитого Хеннинга Брокхауза. В этом году «Травяти зеркал» исполняется 30 лет. Ровно 30 лет назад, когда э, в открытом театре Мачераты дебютировал э, в своем э, режиссерском амплуа уже Хеннинг Брокхауз, их... Э, им поставили задачу э, обновить э, эту постановку да, э, в плане сценографии, что он, э, ну, по нашему мнению, э, со сценографом э, Свободой воплотил в жизнь и дал жизнь такому э, прекрасному спектаклю. Таким образом, опера в трех действиях на итальянском языке выходит за рамки сцены. Концепция разрушает ее привычное восприятие как мелодрамы и возвращает к изначальному замыслу Джузеппе Верди. Это смесь нескольких стилей, не совсем мелодрама, не совсем э, трагедия, не совсем комедия. То есть это что-то среднее между этими всеми э, жанрами. И э, все-таки, конечно, хотелось показать и... Трагичность каких-то моментов жизненных и, конечно, комичность некоторых моментов, как бы если, смотря от того, как понимает и воспринимает это зритель. Уже больше полутора веков опера о женщине, отвергнутой обществом, будоражит умы любого, кто ее увидит. Джузеппе Верди сумел показать благородство и душевную красоту Виолетты. Ее превосходство не только над той легкомысленной средой, которая ее окружает, но и над добродетельным представителем светского общества. Мы, можно сказать, находимся в святая святых театра Астана Опера. Это костюмерная сюда Пускают далеко не всех. Вот давайте узнаем, что это за костюм, для какой героини мы видим это платье и в каком акте можно увидеть зрителю будет это. Это костюм Виолетты. Она в нем выходит в первом акте. В самом начале она выходит в этом платье. Потом она одевается во второй картине, она одевает вот этот вот костюм. Вот. За два с половиной часа актеры меняют до 200 костюмов. Атлас, шифон, капрон, ситец, в общем, буйство красок. К слову, зрителей ждет еще один сюрприз, связанный с большим зеркалом на сцене. Узнать какой сможете, посетив театр в эти выходные. Расписание на официальном сайте. Марк Блюшко, Диасков Ломбаев, Хабар, 24. Мы вновь в эфире. 6648 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане за прошедшие сутки. Самая высокая выявляемость в Алматы плюс более полутора тысяч заболевших. Наименьший показатель в Туркестанской области, где ковид подтвердился всего у 15 жителей. В Евросоюзе действие цифровых паспортов вакцинации продлили еще на год до конца июня 2023 года. В Брюсселе решили начать их выдачу не только на основании полученных вакцин, но и по наличию антител. Облегчат ли въезд в Европу путешественникам из третьих стран с, непри... с непризнанными в ЕС вакцинами, выясняла Жанна Тернст. Еврокомиссия продляет действие ковид-сертификатов еще на год и предлагает доработать саму систему цифровых паспортов вакцинации. В частности, выдавать их и участникам клинических испытаний вакцин, а также на основании качественных тестов на наличие антител. Отвечая на вопрос о том, могут ли привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой признанных в ЕС препаратов использовать это при въезде в Европейский Союз, представитель Еврокомиссии отметил, что данные об иммунизации могут быть учтены только в случае, если это одобренная в ЕС вакцина. Главный принцип в том, что вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, должны быть признаны во всех странах ЕС. А что касается признания неодобренных вакцин, это дело самих стран. В вашем ковид-сертификате всегда указывается последняя доза вакцины. И если эта доза препарата признанного в ЕС, то и ваш ковид-сертификат должен будет принят в ЕС, как подтверждающий получение дозы вакцины, разрешенной у нас. 
Проблема признания вакцин, произведенных в других странах и еще не одобренных в Европе для въезжающих в ЕС по учебе, на лечение или в деловые поездки, встает сегодня в полный рост из-за необходимости получения еще и бустерных однодозных прививок. По роду своей работы мне часто приходится летать из Брюсселя в Москву. Полгода назад я получил две дозы вакцины Модерна в Бельгии и недавно первую дозу спутника в Москве. При этом моя вакцина в Бельгии по срокам уже нуждается в ревакцинации, а спутник в Брюсселе не может быть признан бустером. И все это только политика. Когда я приезжаю сюда, мне нужен европейский QR-код, а когда еду в Москву, российский QR-код. И это просто сумасшествие. Но в Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а может служить лишь дополнительным санитарным документом. Между тем Брюссель продолжит свои усилия по поддержке третьих стран, заинтересованных в разработке совместимых систем цифровых сертификатов. Как это будет выглядеть на практике, пока неизвестно. Но вопрос взаимного признания вакцин между странами ЕС и другим миром требует своего незамедлительного решения. Жанна Терна, Жумар Тахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Обязательно увидимся. Берегите себя.